。前两天我跟一个朋友聊到这个枪毙人要收五分钱子弹费的事儿，猛的一听，他认为是个段子。其实这是一九八一年，因为审判这个王章江瑶是吧？死人帮和这个林彪反党集团，在八一年专门。由人民日报刊登了一篇叫《历史的审判》，是这篇长文里面带出来的一个历史上曾经发生过的史实。当年的共军为了批判文革期间的残忍，由新华社的总编辑穆青领衔写了这篇稿子，它上面有一个提问。一九六八年四月二十九号，枪毙了林昭，而且是鲁迅先生写的那种，暗暗的死，连光明正大的处死他都不敢。林昭一生很短暂，三十六岁，他的大舅是在十一二的时候，因为担任了中共的。省一级的职务，在十一二清党的过程中被打死了以后，丢进黄浦江，种荷花的。那么，现在很多人纪念林昭，但是很多人对他的情况并不熟悉。他被海外乃至于华人世界，包括内地，都可以检索到一些资料，认为他死于文革，而且是带有一定的宗教色彩。那么对他了解的人，其实已经很少了。一九六八年的四月二十九号，他在上海天安桥监狱被枪毙了以后。五月一号，公安人员就到了他家，找了他的妈妈，索要五分钱的子弹费。我看到一九八一年的这个历史的审判里面，涉及到林昭这一段的时候，有这么一篇描述，其实是一个系列的反共军。他说，在中世纪的时候，烧死人，没有跟家属要柴火钱；英美国家上电影也没有跟家属要电费。怎么单单轮到我们，枪毙了人还得跟家属要子弹费呢？其实林昭在狱中以及出狱、短暂出狱的期间，跟他的朋友们其实都谈过这个问题。他说：“民间一直流传，枪毙人，子弹成本要一毛几分钱。他是做好了这个准备的。我们今天往往追求民主的人，很少有人想到这个结局。他是完全在跟这个政权死磕。有几个人能比得过他呢？”他的家庭对他的影响很大。他的爸爸是一个学者，因为参加县长考试获得了第一名，被称为“状元县长”。他的爸爸曾经留学英国，他写过《爱尔兰自由邦宪法述评》。知道，因为不从权贵，所以呢，不仅官没当好，而且经常被抓捕，甚至因为莫须有的罪名，还被关了几年。但是恰恰，他在可以撤离大陆，到台湾重新开始这一刻，他选择了。留在上海
，悲剧就从此开始了。应该这样说，林昭的这个家庭，他母亲对他的影响很大，不仅他的大舅、二舅都是共产党员，而且他妈妈也是倾向于共产党。其实林昭的母亲也是一个风云人物，他一九四六年。当选过国大代表，他不仅在抗战期间担任过淞沪三区的专员，而且还是一个企业家。他担任了苏福长途汽车公司的董事长，他还率先参加了公司合议。无论是在汪伪时期，是吧？被日本宪兵抓捕，还是在国民党戡乱时期，他都在帮助共产党。甚至林昭本人，在他一九四七年求学的过程中，他在同一年完成了，既受洗为一个基督徒，又参加了中共，变成一位秘密党员。我们看到的林昭这样的人物，他是在非常复杂的一个社会环境中长大的。他的爸爸妈妈和他自己，都曾经倾向于社会的公益，希望能够用自己的清廉，能够用自己的热血，来改变这个。他曾经甚至把。参加到共产主义运动中去，当做改良社会的一条道路。他把革命是当宗教的，他认为革命和宗教不冲突。所以我们看到，他参加革命的目的是为了改良这个国家，希望这个国家能越变越好。所以他。骨子里是有一股子不服从的这个精神，所以很快他就失去了党籍。那么紧接着呢，他又参加了土改。我们知道，张爱玲是参加过土改的。其实参加过土改的名人有很多，林昭就是一个。那么参加土改不能让他恢复党籍，那么他就考上了北大。在北大，他参与了社会活动。被打击之后，他又到了人大，最后因为他身体的原因，所以他病休，返回了上海。那他最后是在上海被抓捕、关押，最后也是被枪毙在上海。中共当年吸纳了很多情。在中共获取政权的道路上，铺满了青年的尸骨。在这些青年中，有一些人因为家庭，因为他所受到的教育，尤其是有一些在青年时代就已经明确了宗教信仰的人，他们逐渐开始反思，开始对抗这个集权，而且不屑于隐藏自己的观点。明确的告诉大家，我们是无罪的。今天这样的人越来越少了。我们看到，大多数人只有在获得安全承诺的情况下，或者明知道损失不大，为了今后作为铺垫，才会去勇敢一把。真正愿意为了信念、为了信仰，推翻这个集权，去冒险，冒着杀头的风险，已经很少了。林昭已经死了几十年了，半个世纪一转眼就过去了。他给我们带来一个最直接的影响，就是有些人。他是很反感社会风气的。一九五七年以后，从反右开始
。林则当年就在狱中写下了他的感言，他认为中国的知识分子骨气已经荡然无存了。那今天我们看到很多被认为是公知的人，其实也是这样。我们发表了自己的感慨，希望。大家能重新拾回良知，伸出自己的手，张开自己的胸怀，去迎接未来，去勇敢的改变这个世界。但是我们今天能够看到为理想而献身的人太少了，因为缺乏动力，是吧？因为你不知道你能获得什么。有几个人真正是为了愿意为中国的变革去付出自由和生命的？很难看到。所以今天的人，大多数情况下都是私下发发牢骚，把仇恨默默的藏在心里。对共军抱有幻想的人，绝不会超过。中共创立的时候，中共受到打击的时候，来加入他们，希望把自己的一生奉献给让中国更民主、更自由的这个进程。他们有很多人，在中共建政以前就已经失去了生命。他们曾经认为，他们能为这个国家，能为中国的进步。能为中国的现代化做出一点点贡献，他们的死是值得的。那么，临到中共建政以后，很快就有知识分子开始反对这个政权。从六十年代被枪杀的林昭，一直到现在，其实知识界从来就没有停止。他们不停的在反思，但是越来越谨慎。今天的中国，整个世界都已经知道，可以跟他做生意，但是要跟他划清界限。现在人家正在考虑的是底线划在哪。中国有很多极其聪明的人，有许多已经看透了这个社会的人，但是现在我们越来越不容易看到。勇敢的人，其实今天的社会，让我们大家都已经学会了隐藏,隐藏自己的真实的观点，包括政治观点。所以我们不能去责怪外部世界，把中国人都当做骗子，把中国人都当做没有骨气的人。失去了反抗意志的人。身为一个中国人，我们都有着为自己、为自己的下一代创建一个更美好的未来的责任。但是每个人能做的事儿，现在越来越少。这是一个不容忽视的。其实我们都在盼望有一个救世主出来，能改变它，是吧？每一个人都希望别人去牺牲，来改变这个国家。每当夜深人静的时候，读一读历史，看看已经死去的人，在抗争中从不屈服的人，他们有过反思，他们也有过激进的时候。他们也有过稚嫩的少年，但是他们最后坚守，他们向整个世界公开了他们的政治观点。我们很难去要求每一个人都去效仿他，但我觉得这个世界对推动中国民主进程，我们还是应该在心底。时常去想念他，可以纪念他，看看他们的事迹，看看他们曾经发出的声音。我觉得我们应该
十层的人，去回想一下，在中国争取民主、自由、宪政道路上，已经牺牲了，不要那么快就忘记了。谢谢大家，再见。